ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം ഞാൻ ലക്ഷ്മി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ചോക്ലേറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫില്ലിംഗ് ഉള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ലിംഗ് ക്രീം വെച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിത് ക്രീം വെച്ചിട്ടല്ല ഫില്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫില്ലിംഗ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വഴിയെ റെസിപ്പിയിൽ കാണാം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഈസി റെസിപ്പീസ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഡോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ബട്ടർ അരക്കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറാണ് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്തു വെച്ചതാണ് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ശർക്കരയാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് ശർക്കര പൊടിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പോൾ കട്ടകൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് കട്ടകളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അരിച്ചെടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ബട്ടറും ഈ ശർക്കര പൊടിച്ചതും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാൻലസൻസ് ചേർക്കാം ഇനി ഇത് മൂന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ബട്ടറും ഈ ശർക്കരയും കൂടി നന്നായി യോജിച്ച് കിട്ടണം നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ സ്പീഡിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ തഴുത്തേവി വെച്ചിട്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് ഒന്നര കപ്പ് പ്ലസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി അതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ഇനി ചേർക്കുന്നത് കൊക്കോ പൗഡറാണ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇടഞ്ഞെടുക്കാം ഇതിലെ കട്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇടയുന്നത് ഇപ്പം കേക്കാണെങ്കിലും കുക്കീസ് ആണെങ്കിലും നമ്മളിങ്ങനെ ഇടഞ്ഞെടുക്കും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഇതുപോലെ വിസ്ക് വെച്ച് ഒന്ന് പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ വിസ്ക് മാറ്റി കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം മിക്സായി വരാൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് പാല് ചേർക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് ചേർക്കുകയാണ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് പതുക്കെ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരണം ഒരു ഡോയുടെ ഫോമായിട്ട് വരണം ഇപ്പം മിക്സാവാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർക്കുകയാണ് ടോട്ടല് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ചേർത്തു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് ഞാൻ ചേർത്തത് അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഡോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പർ എടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡോയുടെ പകുതി മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാൻ കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലിം ഫിലിം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിം ഫിലിമിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം ഇത് ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ തന്നെ റോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പൊതുവിധം ഞാൻ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം തിക്നെസ്സിൽ വേണം റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എഡ്ജൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാനിതിപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് മാറ്റാം സൈഡൊക്കെ മാറ്റാം നമുക്ക് ഇനി പരത്തുമ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഷേപ്പിൽ തന്നെ വേണം എ
ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റിലും മീഡിയം തിക്നെസ്സിൽ വേണം ഇത് പരത്തിയെടുക്കാൻ ഇനി ഇത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പ്ലേറ്റിൽ അടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണേ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റായിട്ട് അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ ബേക്ക് ചെയ്യണേ അതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് എഗ് ബിസ്ക്കറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു രണ്ട് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പറിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഇത് എല്ലാ ബിസ്ക്കറ്റും പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാനിലാണെന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണേ അപ്പോൾ അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാണ് ഇപ്പോൾ പ്രീഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം അതിലേക്ക് ഒരു വയർ സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം നടുവിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത്തിരി ഹൈറ്റിൽ വേണം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അടച്ച് വെച്ച് ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിം ആക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും എടുക്കുന്ന സമയം അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയി ഇത് അത്യാവശ്യം ബേക്കായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് അത്യാവശ്യം ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് പൊന്തി വരും ചെറുതായിട്ട് കളറും ഒരുവിധം ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചൂടാറാട്ടെ അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം ഞാനിവിടെ ഫില്ലിങ് ചെയ്യുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് പീനട്ട് ബട്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്രീം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വറുത്ത കപ്പലണ്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന കപ്പലണ്ടിയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് തൊലി കളയുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ പീനട്ട് ബട്ടറിൻ്റെ റെസിപ്പിയുടെ വീഡിയോയിൽ വിശദമായി കൊടുത്തിരുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് മാറ്റി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിൽ പൾസ് ചെയ്യാനേ പാടുള്ളൂ അതായത് മിക്സിയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്വിച്ചിലിട്ടിട്ട് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുമാതിരി നന്നായി ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു വരും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കാം അതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു സ്വീറ്റ്നർ വേണം ജാഗ്രിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ജാഗ്രി ചേർത്തു അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ചേർക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഞാനിപ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് ചേർത്തത് ഇനി അതൊന്ന് ഒന്നുകൂടി പൾസ് ചെയ്തെടുക്കാം വീണ്ടും മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ഞാൻ പൾസ് ചെയ്തു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഡ്രൈ ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കുകയാണ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളം ആദ്യം ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി പൾസ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ടും പൾസ് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ കൺസിസ്റ്റൻസി അനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ടോട്ടൽ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്തു നേരത്തെ മൂന്ന് ചേർത്തു പിന്നെയും ചേർത്തിരുന്നു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളമാണ് ചേർത്തത് ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ശരിക്കും പീനട്ട് ബട്ടറിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രീം വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫില്ലിങ് ചെയ്യാറ് ഇനി നമുക്കിത് ഫില്ലിങ് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കാം ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
നന്നായി പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ക്രീം ബിസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മളിത് ഫിൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് ക്രീം കൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള റെസിപ്പീസായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ് അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം Mama